Pagka po tinatawag ng rush hour, mga 5 o'clock ng hapon hanggang mga 7 ng gabi, halos lahat ng lansangan, lalo sa mga cities, punong-puno ng sasakyan dahil ang lahat ay pauwi. Matapos ang araw, ang linggo, ang buwan, minsan ang taon, kung galing sa ibang bansa, pauwi. Nag-aeroplano, nagbabarko. Matapos ang mawala, uuwi. May mga tao, pag umuwi sila, pinapasaya nila ang kanilang tahanan, gumaganda. But some people brighten up their homes just by not going home or by leaving it permanently. Ganun ba dapat ang nangyayari sa ating buhay? Ano po ang inuuwi natin na pasalubong sa mga inuuwian natin? Ang ating pag-aaral ngayon, go home better. Uuwi tayo na mas mabuting tao, mas mabuting nila lang, mas mahusay na anak ng Diyos. Ama namin, salamat po sapagkat kami may inuuwian. Salamat sapagkat may umuuwi sa amin. At salamat sapagkat kami ay nakakauwi sa inyo. Nawa, Panginoon, ay turuan nyo kami kung ano mga pananagutan namin at mga pribilehyo bilang miyembro na isang tahanan na umuuwi dito. At yung karunungan nyo maghari sa aming buhay. Restore us, Father. Enlighten us. Empower us. Let your mercies be upon us so that we may benefit from your word. Nawa, Panginoon, aming pong pag-aaral ay maging kapakipakinabang. Kayo po maging tunay na tagapagsalita. Enable us to understand you. Enable us, Lord, to apply to our daily lives your wisdom. Lead us. Be our speaker. Protect us from assaults of evil men and evil spirits. Protect us even from our own errors. May you walk in our midst, heal our infirmities, strengthen our weaknesses, and be our God. Father, we ask you, in the name of Jesus our Lord, Amen. Go home better. Ano po ba yung home natin? Ano bang halaga niyan? The home is the cradle of life. Yan ang duyan, yan ang crib, yan ang kandungan. Diyan nagsisimula ang buhay ng isang mag-asawa. Diyan nagsisimula ang buhay ng kanilang mga supling. At diyan din kung minsan nawawasak. The lives of two previously separate individuals begin in the home as one life in terms of the life of a couple. So Genesis 2.24, For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh. Iniiwan ng babae at lalaki ang kanika nila mga magulang upang sila ang maging isa, at yan ay gumagawa sila ng tahanan. And the life of offsprings begins, gets shaped, and is nourished here. Sa tahanan, nagsisimula ang buhay ng mag-asawa, doon din nagsisimula ang buhay ng kanilang anak o mga anak. Genesis 4, 1 and 2. Adam lay with his wife Eve, and she became pregnant and gave birth to Cain. She said, With the help of the Lord, I have brought forth a man. Later, she gave birth to his brother Abel. So, una mag-asawa, tapos nagkakaroon ng anak. At ano po ang kabilin-bilinan ng Diyos? Kung paano palalakihin ang mga bata sa tahanan ng mag-asawa? Deuteronomy 6, 7. Impress the words of God. Impress the instructions. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Kung sa ganon ang tahanan na idapat na punung-puno, umaapaw at pinagbabalungan ng katuroan ng Dios ng kanyang kabutihan, ng kanyang kabanalan. The home is our basic physical shelter. It is our basic emotional, social. And spiritual shelter. Kanlungan natin ang tahanan. Jaya nagkukubli, jaya nagpapahinga, jaya nagpapalakas ang ating katawang lupa, ang ating damdamin, ang ating kalooban, maging ang ating pakikipagkapwa tao sa labas ng tahanan ay nagkakaroon ng korte kung paano ito tinuturo at kung paano ito pinapamuhay sa loob. Ang bahay din, ang tahanan, ang dapat na kanlungan ng ating kaluluwa na kung tayo ay napapagod, kung tayo ay tinatanggihan ng mundo, tayo ay sinasaktan, umuuwi tayo sa tahanan at doon tayo nakakakita ng pag-ibig, doon tayo nakakakita ng kapahingahan at doon pinagagaling ang ating mga sugat. The home is our base. It is our strong tower. It is our lighthouse and landmark. Meron po tayong mga katutubong sayaw katulad ng Wasiwas, galing sa Pangasinan at sa mga Ilocos region, 
kung saan ang mga kababaihan na asawa ng mga manging isda ay naglalagay ng mga ilawan sa loob ng mga panyong pula at ito'y winawagayway sa dilim ng gabi upang makita ng kanilang mga asawa kung paano sila uwi. At ang bawat babae may kanikanyang uri ng kumpas at kilos na nakikilala ng kanikanilang mga tao o asawa na nandun sa laot kung nasa ng bahay nila sa pangpang lalo't madilim ang gabi. So ito'y parang lighthouse. Yan din yung tower na nandyan ng provision for warfare, nandyan ng proteksyon sa pag-iibigan ng mga miyembro ng pamilya ay nakakaroon sila ng muog na maaari ng pagkublihan kung sila ay kinakalaban ng iba at maaari nilang pagtaguan kung sila ay nangangailangang umiwas sa mga kalaban. Yun yung bahay. The home is where we return. Napakaganda ng Tagalog dyan, uwi. Yung uuwi ka talaga dyan. Kaya yung uwi-uwi mo, uwi din yung word. Eh. Anong uwi mo sa akin? Uuwi ka ba? Sinong inuuwian? Napakarami nating salita na nakabase yun sa root word na uwi. Home is where we return. Doon tayo umuwi. It is where we rest. Home is where we refresh and where we recover. Genesis 18.33, When the Lord had finished speaking with Abraham, Abraham returned home. At dahil umuwi si Abraham, na kinausap ang Diyos, nakakatiyak tayo, he returned home a better person. The home is not just a place because the place is called the house. The home is people. Kaya kahit saan tayo mampuntat nando ng ating mga mahal sa buhay, yun ang home. At yan ang isang napakalaki ngayon na hirap ng loob ng napakaraming Pilipino, lalo ang ating overseas Filipino workers phenomenon dahil nakakahati-hati ang mga pamilya sa kagustuhang maghahanap buhay. Nalilipto ang kumisan yung iba kung nasan yung home. Lalo't nakakaroon ng ibang minamahal kung saan man sila nagtatrabaho dahil dapat home is where you are loved and where you love. Now the home, being what it is, being sacred, being important, being crucial in our existence and in our meaning as people, the home should be built. And the home should be continuously rebuilt and remodeled. The home must continuously be improved and made over. Hindi naman po sapat na tayo gagawa ng bahay minsan lamang. Yan ay patuloy nating inaayos, bago at pagkatapos dumaan ng mga bagyo, paglipas ng panahon, nire-repaint, nire-repair, inaayos, pinapalitan ng mga naluluma, pinapatatag, pinapalaki, nilaligyan ng extension. Yun yung bahay. Nehemiah 2.17, referring to the city of Jerusalem as a home of the Jewish people, you see the trouble we are in. Jerusalem lies in ruins and its gates have been burned with fire. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem and we will no longer be in disgrace. So yung Jerusalem ay mas malaking tahanan na pinupuno pa ng maliliit na mga tahanan, ng mga maliliit na pamilya, ng miyembro ng isang malaking komunidad na tinatawag na Jerusalem, the city of Jerusalem. Ezra 9.9, He granted us new life to rebuild the house of our God and repair its ruins. And He has given us a wall of protection in Judah and Jerusalem. Tinutukoy naman dito yung templo na sa talinghaga ay tinatawag na house of God. Bagamat napakadakila ng Diyos sa wala naman siya talagang bahay, hindi siya magkakasya. Pero pati ang Espiritu ng Diyos ay tinitingala ng mga Israelita na may tahanan. So pinapahalagahan nila yung istruktura na yon, yung building na yon. Nung ginawa yung templo at tuwing nire-repair ito, yung pinakamahuhusay na material, pinakamagagandang mga gamit at pinakamahuhusay na mga manggagawa ang kumikilos upang ito ay gawin o kaya ay muling itayo kung ito ay ginuguho ng panahon o kaya ay ng mga kalaban. At ang description po sa isang bahay na tamad ang may-ari na ito ay i-repair, Ecclesiastes 10.18, If a man is lazy, the rafters sag. If his hands are idle, the house leaks. Yun daw ang nangyayari sa mga bubong at mga palabubungan at mga biga ng mga bahay na tamad ang may-ari. Lumulundo, gumigiba, ang bubong ay nasisira. Tumutulo-tuloy at ano mangyayari? Maapektuhan ang buhay ng mga tagaroon. How can we make a better home? 
Napakarami pong paraan ng paggawa ng better home, pero ang atin ngayong bibigyan ng pansin ay yung individual lamang. Yung hindi collectively, hindi yung buong grupo, bilang tao, bilang miyembro ng pamilya na umuwi sa ating tahanan, yun man ay monthly, yearly, daily, ano po ang dapat nating gawin at pwedeng gawin upang tuwing uuwi tayo, napapaganda ang tahanan at hindi pa pangit. Generally speaking, we should say, go home better. If you want a complete idea, go home as a better person. Marapat po na nasa isip at nasa puso ng bawat isang miyembro ng pamilya, ng komunidad, na tayo'y laging uuwi na isang mas mahusay na tao kesa noong tayo'y umalis. Isang napakahalagang pananagutan. From work, from school, from our many travels, and from the outside world, strive to go home with a better mind with a better heart and a better soul. And very specially, coming home from church, you're expected to go home better. Dahil nakikipagniig tayo sa Panginoon, umaawit, nagdadala na ating mga alay at handog, nakikinig, nagmumuni-muni, dapat naman, pati yung uuwi tayo, better. At kung kahit malang minsan sang linggo kayo na nagsi-church, kung nakakabuo na ka isang buwan, isang taon, limang taon, dapat pagkaganda-ganda na ng taong umuwi mula sa church. It is difficult to go home better from questionable places and activities. Sabihin nyo sa akin, can you go home as a better person kung galing kayo sa sugal? Nanalo man kayo o natalo? Can you go home a better person kung galing kayo sa lasingan? Napasuray-suray kayong uuwi at pati poste binabangga. Can you go home as a better person coming from taking drugs or from fornicating? Mga estudyante, sa palagay nyo, you go home as a better student and a better son or daughter from copying classes. No? Can you go home as a better person from these activities that you know you should not be doing? You know why many of our homes are polluted? Because every member that goes home brings in pollutants. Sa mga ospital nga at lalo sa mga ICU, hindi ka pinapapasok kung hindi ka naghugas ng kamay o paa, nag-gown, nagsuot ng sapatos, nagbalot ng buhok mo, dahil baka magdala ka ng mikrobyo. Yung bahay natin, yung tahanan natin, higit pa sa ICU, dapat ang pag-aalaga natin. Dahil na pag-usapan na natin, it is our cradle, it is our resting place, it is our sanctuary. Do people find rest when they go home? O ang uwi-uwi natin ay away? Ang uwi-uwi natin ay init ng ulo? May nagtatanong, bakit po kaya ako ay teacher, maghapon, ang bait-bait ko sa mga estudyante ko, pero pag uwi ko, terror ako sa aking mga anak. Paano? Inubos mo na yung lahat ng lakas mo doon sa mga tagalabas. Wala ka ng matira para sa tagaloob. Kadalasan mga kapatid, ang ating pinakamagagandang asal ay ating ipinagkakaloob sa mga tagalabas. At lahat ng mga pinakapangit na ating mga ugali, iyon ang itinatambak natin sa mga tagaloob ng ating tahanan. At huwag kayong magtaka kung ang mga tahanan natin nagigiba, nawawasak, nanganganib. Dahil araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon man, may inuwi tayo dyan. Ano-ano ang uwi natin? For the sake of loved ones who will go home tired, wounded, who may go home one day devastated and damaged, for the sake of our loved ones who may go home one day half-dead, and they need a good home, Consider it your sacred duty to build, rebuild, repair, make over your home. Kailangan ng mga kapatid natin, magulang, anak, miyembro ng pamilya, kaibigan, na makauwi sa isang tahanang payapa, ligtas, tahimik, maayos, masagana. Dapat nating binabantayan, mga kapatid, kung anong inuuwi natin lagi. Yung iba ang uwi pa, kerida. May asawa ng ado sa bahay, may uwi-uwi pang number two. Gustong magsama-sama lahat at maghalo ang balat sa tinalupan. Sa palagay nyo, magiging paraiso ang bahay na ito? Oo nga, paraisong may ahas. Ang uwi-uwi, problema. May mga anak, ang uwi-uwi, gulo. 
nananahimik ang mga magulang, tapos biglang uwi-uwi eh, mga arrest warrant ang mga polis. Ang mga magulang na nananahimik sa pagtatrabaho, gabi-gabi na aalis pa, hahanapin pa ang anak sa presinto, sa ospital, o sa morgue. Walang plesa kahit sa mga yun. How can we go home better? A very important question. Unang-una, nakakaranas tayo ng maraming bagay sa labas ng bahay bago tayo umuwi, process your experiences. Pag-isip-isipan, pagbulay-bulayan, pagmuni-munian ang mga karanasan. Luke 15, 13-20, mayroong isang napakagandang halimbawa ng ganitong pag-mumuni-muni. Alam natin yung anak na alibugha na hiningi ang kanyang mana, e buhay pa yung magulang, tas lumayas, inubos ang pera, at naging pobre. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in the whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, How many of my father's hired men have food to spare? And here I am starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hard men. So he got up and went to his father. But he was still a long way off. His father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Isang napakamakapangyarihang halimbawa kung ano dapat ang home. Merong umalis sa seguridad ng bahay na ito, ng tahanang ito, at nabuhay ng isang napaka pabaya at mapanirang uri ng pamumuhay na ubos ang pera hanggang bagamat siya ilaki sa yaman ay namasuka na tagalaga ng baboy at sa gutom niya ay pinagkaingitan niya mga baboy sa mga kinakain nito ng mga kung ano-anong mga gulay-gulay. Hindi naman kanin baboy siguro na pinapakain natin yon Mga pods daw eh. So mga siguro yung mga mais, ano man yun, trigo, kung ano man yun. At siya ay nagnanasang makain niya kinakain ng mga baboy at sabi niya, bakit ko ba ginagawa ito? Sa bahay nga ng tatay ko, pati mga katulong, ang sarap ng kinakain. So ba't hindi na lang ako doon magpakatulong kesa dito sa ibang tao na ito, naniwala pa rin ako makain. Sa tatay ko na lang ako magpapakatulong kasi wala na akong right maging anak muli. Katulong man lang, maganda pa rin status. At siya nagpa siya. Umuwi siya. Handa ang loob na di natanggapin pa bilang anak. Kundi ituring na lang na katulong ay pagpapasalamat na. Subalit so, nung makita ng kanyang ama, malayo pa siya sinalubong at binigyan ng piyesta ang kanyang pag-uwi. Ano po ang ginawa niya sa kanyang karanasan? Sinuri niya. Lahat tayo ay nagkakamali. Kung di pa man, baka magkakamali pa lang. Mabuti kung hindi. Pero ang tao ay nagkakamali. Ang pinakaiba-iba lang ng tao ay eh, merong taong sinusuri ang kanyang pagkakamali at merong hindi, inuulit-ulit na lang nang hindi malang pinag-iisipan. Sorry na lang ng sorry para makakuha ng mga pribilehyo, pero ulit at ulit pa rin ang mga pagkakamali. Hindi talaga nag-iisip. But this man enjoyed so many things that begin with the letter R. There was reflection. Nag-isip-isip. At dahil nag-isip, nagkaroon siya ng repentance. Pagbabagong loob. Nakita niya ang kanyang kamalian. And there was a resolution, isang pagpapasya na Itutuwid niya ang kanyang kamalian at handa niyang tanggapin ang anumang kaparosahan na bagay lang dito. And then there was a resolve. Isang matibay na pagpapasya na uuwi. Then a return. Umuwi siya. Hinarap niya ang dapat niyang harapin. Hindi niya tinakbuhan o tinalikuran ang pananagutan na bunga ng kanyang mga pagkakamali. At dahil doon nakita niyo pa dahil umuwi siya sa isang home, there was reconciliation. Nagkabalikan sila ng tatay niya. And of course, there was rejoicing. Merong kagalakan, 
ipinagbunyi ang kanyang pag-uwi. Ano man ang nararanasan nyo sa labas ng tahanan, mga kapatid? Naligaw man tayo ng landa, sandali o matagal, nagkamali man tayo, hindi na yon ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan na lang, nag-iisip-isip man lang ba tayo? Para masuri natin kung ano talaga ang mali na nagawa natin, mabalikan natin yung landas kung tayo, saan tayo gumawa ng maling liko at pagdating doon sa nilikuan ay lumiko na doon sa tama at doon na pumunta uli to begin again o paulit-ulit lang ang mga kamalian. At may isa pang tanong, kung kayo naman yung naging biktimang ng nagkamali, kayo itong ama na nilayasan, hininga ng pera, kinalimutan, kung sakali ba naman kayo ibalikan, ay handa ba naman kayong magpatawad? Ang mga tahanan na nananatiling buo ay nananatiling buo hindi dahil perfect ang members, hindi dahil walang nagkamali. Nananatili lang yung buo dahil nagpapatawad yung dapat magpatawad. Pero kahit bumalik, yung gustong bumalik, kung ayaw mo tanggapin, wala na. Kaya dalawa yan. Ang nagkakamali ay humihingi ng tawad, ang pinagkakamalian naman ay nagpapatawad para manatiling buo ang tahanan. Bagamat umalis yung tao na yan, pero nung bumalik siya sa kabila ng kanyang mga kamalian, he returned as a better person. He probably returned impoverished. He probably returned physically sick. He probably returned with a lot of ailments. But definitely, he returned as a better person. At itong uri ng pag-uwi na ito ang marapat ginagawa ng bawat isang miyembro ng pamilya. Sinusuri ang mga ginawa, tinatalikda na mali, tinatanggap ang pananagutan, at kung merong natural at kasamang pagdurusa dahil sa pagkakamali, hindi tinatakbuhan, tinatanggap din. Sabi niya, itraton nyo na lang po akong isang katulong. Di na ako bagay matawag na anak. So kitang-kita nyo, nabuo sa loob ang pagkahingi ng tawad. Hindi katulad ng ibang, patawarin nyo na po ako, o sige, pinatawad na kita, o di balik na lahat allowance ko, o di lifted na yung, ano, yung ban, pwede na uli ako mag-text, so pwede na uli ako mag -ganon. So yung pala, kaya lang nagsasorry para mabalik lahat ng pribilehyo. Pero yung tunay na nagsisisi, handang tanggapin. Masakit man ang bunga ng kanyang kamalian. Job 34, 4. Let us discern for ourselves what is right. Let us learn together what is good. Pinag-aaralan po yung tama. Kabahagi din ang likas ng tao yung kasamaan. So kailangang pag-aralan yung mabuti. Pag-aralan yung tama. Hindi automatic laging dumarating yun. Mas automatic pa nga yung kamalian eh. Sapagkat tayo ay nasa isang fallen nature and fallen state. Kaya pinag-aaralan yan, pinagsisikapan. Kailangan pinag-iisipan. Salamat na lamang, matraffic sa ating syudad. So kung uuwi ka mula uh, trabaho, pa uwi sa bahay, ang dami mong oras magbulay-bulay. Kung gagamitin mo lang yung oras na yun sa tama. Maraming oras mag-isip-isip. May panahon. So when you go home, filter out the bad from your experiences. Romans 12.9 Hate what is evil, Cling to what is good. Okay, may maling nangyari, ba't man iuwi nyo pa yun? Uminit ang ulo nyo sa trabaho, ba't man iuwi nyo pa yung init ng ulo sa bahay? Walong oras nyo na nga kasama yung mga kasama nyo sa trabaho. Mga tatlo o apat lang siguro yung kasama nyo, yung pamilya nyo, nagising kayo. Tapos magulo pa. Away pa. Retain the good. Pag may nangyari sa atin, ano bang masama dito? Hindi ko na iuwi. Ano bang mabuti na natutunan ko? Kahit masama yung karanasan, may mabuti ko matututunan, yun ang iuwi ko. Experience should make us better, not bitter. Dapat ganun. Hindi natin napipili kung anong planeta ang malalaglag sa ulo natin sa isang araw na tayo naglalakad. Pero pwede natin piliin kung paano tayo magre-react. Hindi kayo nakakapamili kung uulan o araw. Hindi kayo nakakapamili kung matutupad o hindi ang inyong mga nanyalayon sa buhay, pero lagi at lagi ang bawat isang tao nakakapili kung paano siya magre-react. Kung paano niya tatanggapin ang mga dumadating sa kanyang buhay. 
It's always the attitude that will shape our life, not what fortune or life throws at us. You cannot choose that, but you can always choose how to react. Kumisa nga, hindi mo napipili ang behavior ng kapwa mo, kahit asawa mo. Pero mapipili mo kung paano ka magbe-behave sa kanya. So ba't hindi na lang natin problemahin yung kaya natin lutasin? Yung sarili na nating reaksyon. James 1, 2-4 Consider it pure joy, my brothers, when you face trials of many kinds. Because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking in anything. So ano po ang papakinabangin natin sa verses na ito ngayon? Sabi, ano pa man ang dumating sa inyo kahit pagsubok at hirap? Tanggapin niyong may kasiyahan sapagkat meron din kayong magandang mapupulot dyan kung sisikapin ninyo na pulutin yung mabuti. 2 Corinthians 12 then, That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Sabi niya, dahil kay Kristo, ikagagalak ko kahit mga bagay na hindi naman nakakatuwa. Kahit mga hirap, kahit pag-alipusta ng iba, kahit mga pasakit. Sapagkat habang nakikita ko ang aking mga kahinaan, lalo namang nakikita ko ang kalakasan ng Diyos na siyang nagsusuporta sa akin para malampasan ang araw-araw na buhay. Sa mga hindi umuwi, better go home. Bago natin pag-usapan na go home better, baka meron dyan muna na better go home. Baka nilalayasan mo ang sarili mong pamilya. Nilalayasan mo sarili mong asawa at anak. Ang sarili mong magulang, better go home like the prodigal son. Because his home is where you belong. Pati ang ating amang Diyos, sinasabi doon sa mga umaalis sa kanya at naglalayas, Malachi 3.7, Return to me, And I will return to you, says the Lord Almighty. Return to your family and your family will return to you. Return to your home and your home will return to you. At sa iba naman na hindi kailangang umuwi dahil umuwi naman talaga, dito yung go home better. Go home a better person. Seasoned, made wiser by experience. Make your home better by going home as a better person. Malinaw ba yon mga kapatid? Lalo nating pagandahin ang ating tahanan sa pamamagitan ng pag-uwi bilang isang magandang tao dahil ikaw ang magdadagdag para lalong gumanda yon. Therefore, bring good things to your home. Kumisan ang pasalubong may ampaw, kumisan ay pizza, kumisan ay isang palok na minatamis, pero wala nang iinang pang pasalubong kundi isang magandang kalooban, Magandang pagkatao, mahusay na attitude, pasalubong mo sa iyong pamilya. Kahit wala kang bit-bit, sapat yun. Higit pa. Pero kung may uwi-uwi kang ang pizza, binabato mo naman sa muka ng asawa mo. Kasama yung motorsiklo nung nag-deliver. Walang kwenta yun, aanin yun. Go home as a better person. And when you do that, you go home to a better home. Because you go home better, your home becomes better. So you go home to a better home. And you become better by going home. Huwag kayong malito ha. Ulit-ulit lang yan. When you are a better person, when you go home, you make your home better. And because you go home to a better home, it makes you better. Paikot-ikot. Subukan nyo balik na rin. Umuwi kayo na masama. Pasasamain nyo ang timpla ng bahay nyo. At sa pamamalagi nyo sa bahay na masama ang timpla, sasama kayo lalo. So, ting aalis kayo ito uwi, pinapasama nyo uli, baligtad. Mga kapatid, gusto ko kang i-challenge at this very moment, drop everything in your thought and just think about it. Anong cycle sa bahay nyo ngayon? Nagtutulong-tulong ba kayo lahat? Nagibain ang bahay nyo? O nagtutulong-tulong kayong pagandahin ito? O baka nun may isa o dalawang nagpapaganda, may limang sumisira, kaya tuloy walang mangyari. It's a corporate effort. Everybody contributes to the climate in the house. Kung ano ang takbo ng panahon at klima sa inyong tahanan ay pananagutan ninyong lahat. Kaya napakahalaga na may responsibility tayo pag-uwi. 
going home makes you better. Because you can make your home better by going home as a better person. Kung nalilito kayo dyan, basta tandaan nyo na lang, mag-umuwi kayo bilang isang mahusay na tao. And bring home what is good. Huwag kayo magdala ng mga bisyo. Huwag kayo magdala ng mga kataksilan. Huwag kayo mag-uwi ng mga problema na kayo ang lumikha. Kung minsan may uwi tayong problema, natural lang yun. Alam ba, nasa gasaan ka, isa na lang ang paamo, alam mo, hindi ka umuwi, kaya isa na lang paamo. Di, sige, welcome. Pero yung hindi yung kung ano-anong mga iniimbento mong problema, sinuuwi mo pa. Mga estudyante, pag umuwi kayo, anong report card ang uwi-uwi nyo? Puro palakol ang mga grade? O puro poste? Maganda ba? Ngayon, ipinapadala na sa computer ng mga eskwelahan ng mga grade. Anong pumapasok na report sa inyong mga bahay? Maganda ba? Sinong kumakatok sa inyong pintuan? Mga dekano ba at principal na nagsasabi bibigyan ng award ang inyong anak? O mga pulis na nagkakanap sa inyo? No? Mga maniningil ng utang na inyong uh, sinusuba na nandun lahat at kakatok-katok, lahat ng tao sa loob ng bahay, kakabakaba. So anong uri ng bahay ang nililigha natin? Tingnan po natin yung ideal woman. Sa Proverbs 31.14, She is like the merchant ships, bringing her food from afar. Yan daw ang napakahusay na babae, o lalaki man, o anak man, o magulang. Para siyang isang barko ng mga mga ngalakal, tuwing dumadaong, ang daming magagandang bagay na dala mula sa malalayong mga bayan. So ano ang inuuwi natin? How can we go home better? Live behind and live far, far away what is bad. Iwan sa labas. 1 Corinthians 13.11 When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. So lahat ng tao dapat, kung nagpakasal kayo, 20 anyos, 17 anyos, 22, 23, whatever, medyo isip bata pa kayo noon. Pero alam nga naman na 20 years wedding anniversary nyo na, isip bata pa rin kayo. Kailangan binibitawan na yan, tinatalikuran, lahat ng mga ating mga immaturities. Kaya dapat ang tao teachable, nakikinig ng payo, nagbubukas ng isip para patuloy na umasenso ang pag-iisip. Wala nang higit pa na nakalulungkot kundi yung taong hindi lumalaki ang utak. Humahaba ang panahon, nagkakaedad, pero ang utak pareho pa rin o umaatras pa nga. Proverbs 9.6 Live your simple ways and you will live. Walk in the way of understanding. Mga kapatid, huwag mag-uwi ng salot. At isa sa mga pinakagrabing salot na pwede mong iuwi, e uuwi kang laseng. Pati nananahimik na asawa ay binubugbog. Pati mga anak ay pinagagalitan ng hindi dapat. Ang mga bata ay ninenerbyos. Kasuklam-suklam ang kalasingan. At kung yung sumpa na yan ay nasa inyong pamilya, dahil lahat kayo barako at mahilig magtagay, eh, tigil-tigilan nyo yan. Tingnan nyo lang ang inyong mga magulang, ang inyong mga ama, ang inyong mga lolo. Tingnan nyo kung naging masaya ang mga pamilya nila. At tingnan nyo kung dapat nyo pang ituloy ang isang hindi magandang bagay. Isa pang napakahirap ay yung magulang kang sugalero. Hindi mo alam kung bukas may kakainin kayo dahil yung nanay mo itinaya na sa sabong hindi mo alam kung makakapag-enroll ka dahil natalo. Nakaka-insecure na buhay. Hindi ba nag-iisip ang mga tao? Hindi pa ba sapat ang mga halimbawa sa ating kapitbahay, mga kamag-anak, ng mga pamilyang hindi na sumaya, nagkagulo-gulo na? Ang mga anak walang binabalak kundi lumaki na para malayasan ng magulang at makataka sa impyernong bahay nila? Hindi pa ba sapat ang nakikita natin sa mga dula, mga telenovela, mga pelikula, ng mga halimbawa ng mga salot na uri ng pamumuhay? Tapos sinuulit pa. Kung ang mga nauna sa ating mga generation ay lumaki sa mga mga pangit na asal, kayo at tayo na sa henerasyon na ito, dapat putuli na yan at huwag nang ipamanap pa sa susunod na generation. Kailangan magkaroon ng pagbabago sa pamumuhay ng tao. Maraming mga tao mag-a-abroad pag uwi, puro kapintasan ng dala. Pupunta sa ibang lugar, puro mga, lalo mga estudyante yung taga-probinsya, mag-aaral sa Maynila, pag uwi sa probinsya, puro kayabangan at kahambugan ng uwi. Walang katapos ang paggasta, pagpapasarap sa sarili. 
kahit ang mga magulang ay nagdidildil na kasin para lang sila maipag-ipon ng pang-enroll. Yan ba ang iuwi natin sa ating mga tahanan? It's time you go home, enrich your home. Bless your home. Inspire, strengthen, and beautify your home with a better you. At lalo ang ating mga kapabayan na OFWs, the nation salutes the heroic efforts of these people, but make sure that you go home a better person. Yung mga pag-alis para sa pamilya, kumisan hindi na umuwi dahil nagkaroon ng ibang pamilya. So kailangan ng pagtitimpi, pagpipigil sa sarili. Kailangan ibalik sa isip, sa puso, ang unang dahilan kung bakit nag-ibang bayan. Hindi yung maghahanap ng konting pagtingin, konting aliw na biglang nalulong na dun at hindi na inuwian ang pamilya. Do you think you can go home a better person if you're unfaithful to your husband or to your wife? Tayo yung mga tao. Pero anong uri ng mga tahanan ang ginagawa ng maraming tao? Mabuti pa ang mga ibon. Nakita niyo kung paano binubuo ang pugad ng ibon? Yung mga ibon ay lilipad, kukuha ng konting damo, babalik dito, kukuha ng konting damo, binubuo yung pugad nila. Ang uwi-uwi damo, ang uwi-uwi mga prutas, mga bulate, mga kung ano-ano insekto na ipapakain sa anak. Ano po ang mga inuuwi nyo sa inyong bahay? Baka kumisay mabuti pa ang ibon. Baka mas matinu pa ang ibon kesa sa maraming mga ama ng tahanan o ina. Naobserbahan nyo na ba ang mga aso, lalo at bago ang panganak? Ang pagtitiis ng inang aso, na huwag umihi. Ang pagtitiis ng inang aso na huwag dumumi dahil nandun yung mga anak niya. At kung yan ay nakakulong, subukan yung pawalan, tatakbo sa malayo, at doon niya gagawin yung mga biological necessities niya. Aso yun. Hindi umiipot sa sariling bahay. Pero may mga tao, gumagawa ng mga karmaldumal na kaaliwaswasan sa loob mismo ng bahay nila. Mabuti pa ang aso. At merong isip. Ang mga ahas, binabantayan ng kanilang mga lungga, lalo at may mga mumunting mga ahas sa loob. Kaya huwag kang maliligaw doon at tutuklawin ka ng ahas. Lahat ba ng ama, lahat ba ng inay nakabantay sa mga anak nila o hinahayaan nila magpalaboy-laboy habang sila ay naghahanap din ng mga sarili nila mga bisyo at mga kasiyahan. Mabuti pa ang ahas, nagbabantay ng anak. Ang dami mga magulang pabaya. Kung ang pugad ng ibon, ang bahay ng aso, ang lungga ng ahas ay inaayos, tahanan pa ba ng tao? ang hindi dapat ayusin. Kaya dapat pag-isipang mabuti. Tahanan pa ba ng tao na sinasabing siya yung likha sa wangis ng Diyos ang dapat pabayaan? At lahat ng hayop matapos maghanap buhay, pauwi. Kahit mga kalapati, taga Maynila, dalin mo sa Baguio, lilipad at lilipad, tatawirin ang lahat ng ilog, dagat at bundok, makauwi lang Meron naman mga ama, ayaw umuwi. Tapos sa ang trabaho, kung saan sa ang palulublub ng mga pusali, ang uwi-uwi tuloy sa kanilang bahay, dumi. Ang uwi-uwi sa asawa, STD. Sexually transmitted disease. Yan ba ang pasalubong mo sa asawa mo? Halika, honey, meron akong pasalubong sa yun, syphilis. Ating pagsaluhan agad. Napakarami mga kawawang babae nagpapakatino sa buhay pagkatas kung ano-anong dinaranas nila ng mga ganyan dahil sa mga pabayang mga asawa. Dapat ba na ang tao ay palayas? Di ba dapat pauwi ka? Hayop nga, pauwi eh. Dapat ba na ang tao ay sumira sa sarili niyang tahanan? Mag-uwi ng mga dumi, mga lason at mga bomba? Go home to your family. Go home to your parents, to your children, to your husband or wife. Go home a better person. Ipasalubong ay isang mabuti at magandang pagkatao. At di man nila suklian yun ng ganong katinding kabutihan, hindi lubos na mapapahamak ang inyong tahanan kung hindi kayo makikipagpaligsahan sa mga ibang niyong kamaganak sa pagsira ng inyong buhay. Kahit may sumisira ng ating tahanan, kung merong nagmamalasakit na buoy nito, madamage man ito, hindi ito ganap na masisira. So sa bawat isang nasisirang tahanan, 
may kasalanan din kahit yung hindi gumawa ng mali. Kasi nung umuwi ba, yung uuwi, eh di natdamba siya sa bahay o siya man ay naglayas na rin. Aming Diyos, turuan niyo po kami sa ang tahanan ay siya naming sentro na aming uh, social life, na aming pakikipagkapwa, na aming pagiging tao. Ipakita niyo po sa amin ang pananagutan namin para ito'y laging patibayin, laging pagandahin. Mga kapatid, sa harapan ng Panginoon, tayo makipagtuos. Pag-aralan natin kung ano inuwi natin sa ating mga bahay. At kung nag-uwi kayo ng mga dumi, tigilan na yan, pagsisihan. Tulad noong anak na naglayas. At kung hindi kayo umuwi, umuwi-uwi na kayo. Alam nga namang uuwi kayo sa asawa nyo kung kailan pa kayo wala nang baga at butas-butas ang bituka ninyo at wala kayo kapera-pera doon pa kayo uwi. Umuwi na habang maaga. Ayusin natin ang mga buhay natin. Kahit meron tayong buhay doon sa kabila, isa lang ang buhay dito sa lupa. Kailangan pahalagahan, kailangan ayusin. Kung kayo na may nag-uwi ng mga kabutihan, pasalamat kayo sa Diyos sapagkat kayo napagpapala at nakakapag-isip kayo ng tama na nag-uwi ng kabutihan. So yumuko tayo sa presensya ng Diyos, ipagpasalamat nyo ang mabuti nyo na i-contribute sa inyong pamilya. Subalit isipin din natin kung may inuwi tayo hindi kaibig-ibig. At sa tulong ng ating may kapal, pagsisihan, talikuran, and make a firm resolve to always go home as a better person. Be alone with God and may we all be blessed.